آی دکتر من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی ممنونم از این که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید در واقع از حضور شما استفاده بکنیم عرض کنم خدمت شما که اول از همه من خدمتون بگم که اون در واقع جلسه گذاشتی که در واقع با همین جمع در واقع مطالبی مطرح شد در رابطه با آگاهی خیلی برای من روشن بخش بود و سوالات حالا در واقع متعددی رو همون موقع به ذهن خورد و من چون خدا هم, هم به رشته در واقع روان شناسی الله اومدم و هم قبل از اون در واقع جلسه راجب کتاب خاصگاه آگاهی در ذهن دو جایگاهی بله 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 من یه نامدار به اون کار کرده بودم در نتیجه اون بحثای شما خیلی برای من خیلی خیلی جذاب بود البته دیشب هم ذکر خیلی شما بود تو منزل ما من در واقع تولد همسرم بود کتاب در باره عشق شما رو من در واقع تبدیمیش میکردم خواهیش میکنم گفتم این حالا خدمت رو بگم ارز کنم که آیا سمی کردم در من کشیدن در واقع اون سوال رو برای شما ارسال کردم که در رابطه با این بود که فرمینده تفکر و تعقل در حقیقت کی آغاز میشه در انسان من که قدر روی این سوال بیشتر در واقع تفکر کردم ترجیح دونم این اصلاحش بکنم و اون که در واقع فرایند اندیشیدن آگاهانه که اتفاق میفته چون که ما خیلی وقتا در واقع می اندیشیم بدون اینکه آگاه باشیم ما خیلی چیزا رو یاد میگیریم بدون اینکه این در واقع فرایند آگاهی فرایند یادگیری آگاهانه اتفاق میفته این همیشه برای من سوال بوده که این در واقع حضور یا غیبت آگاهی تحت چه شرایطی برای آدم اتفاق میفته چرا در واقع در زندگی خیلی های اتفاق اونجور که باید نمیفته یا خودشون فکر میکنن که افتاده یا گاهی اوقات ما حتی فکر میکنیم که افتاده در زندگی ما اما عملا قایب این آگاهی و ازشم آگاه نیستیم که نا آگاهی را قبه میشه دیگه که مادامی که در واقع روشنه اگه ما روشنایی رو مستاق آگاهی بگیریم مادامی که روشنه داره به اون نقاط پرت و افشانی میکنه و اون نقاط رو روشن میکنه و از اون نقاط آگاهه به من که خاموش میشه از این در واقع این ناآگاهیه از ناآگاه بودن خودش آگاه نیست پس چجوری میتونه از این چرخ خارج بشه؟ آیا نیاز به یک عامل بیرونی هست؟ آیا یه عامل بیرونی باید در واقع بیاد؟ و فرد رو حالا با اون مثلا اون چراغ اوبر رو از اون فضا خارج بکنه یا این که طبقا حالا در واقع اون صحبت هایی که شده باید اتفاق از درون بیفته به نظر میرسی که اتفاق باید از درون بیفته اما هنوز اون ساز و کارش برای من روشن نیست هر چقدر که فکر میکنم که این چجوری میتونه از درون اتفاق بیفته مادامی که فرد ندونه که ناغاهه یعنی همون بحث جهل مرکب میشه دیگه فکر من خیلی دوست داشتم به این رو شما بازش بکنید و یه موقع در واقع ذهن من رو نسبت این مسئله روشن بکنید من این سوال شما سوال خیلی و من مطمئن نیستم که نه من و به احتمال رو خیلی زیاد دانش این روز اصلا بتونه به سوال جواب بده پاره از جنبه هاش به نظرم توش باره ببینید چند تا نکته رو به نظرم حد اقل باید اول روشن بکنیم <تصفيق> وقتی ما اصلا این که وقتی ما صحبت از آگاهی میکنیم غیرا منظور چیه این خیلی کار آسونی نیست داشت ببینید مطابقه یه تعریف خیلی عام مثلا فرض کنید که هر موجودی که مثلا تجربه درد داره گرست نشی میشه این واجد آگاهیه توقع میکنید این پدیده هایی که به اسلام ما پدیده های ذهنی مینامیم اینا یه وچهی دارن که بسیار آگاهی محصول میشه این, این یک کلپی از آگاهی ولی وقتی که من و شما راجع به آگاهی صحبت میکنی منظورمون این نیست تراغی کنی ولی در بحث های مرد و فصفه آگاهی و وقتا وقتی از آگاهی صحبت من خیلی خیلی معنای فراخی رو در سر میگیرن که شامل این احساسات خامی که میان ما و حیوانات مشترکه هم میشه یا مثلا فرض کنید که 
الان ساینتیست به ما میگن که اولین نشانه های آگاهی در, در انسان در جنین بعد از حدود هفته بیستومه که شروع میشه یعنی اولین مغز تکامل پیدا کرده مغز جنین تکامل پیدا کرده و از هفته بیستومه که رفته رفته شما نشانه های آگاهی به معنای خیلی عام کلمه رو شما در جنین میبینید ولی خداگاهی و خصوصا به صداد شیوه خیلی ساده استنتاج سالها بعد دست میده مثلا بعض یا میگن اصول سه یا چهار سالگیه که ما رفته رفته میبینید که ایده سلف من شکل میگیره یا اشکال ساده تر استنتاج و استدلال شما در بچه ها میبینید که شکل گرفته این جنبه های علمی شه که خیلی پیشید از و البته از دایره اطلاعات و تخصص منم بیرونه اما در حوزه فلسفه وقتی که ما از آگاهی و خداگاه هایی که مقوم انسانیت هم صحبت میکنیم منظور ما یه <تصفح> سطحی از توانایی های روانی پیچیده است که در انسان ها از یه وقتی به بعد هم میشه همه انسان ها بزرگ هم بهش نمیشنیم فرض که یک کسانی که مرس فرض کنید که پارسایی های کم توانی های جدی داره مثلا یا مثلا فرض کنید که بخشی از مغزشون تکامل پیدا نکرده خب اینا ممکنه که هیچ وقت به اون سطح از بسیدان ظرفیت روانی و آگاهی که بد نظره نرسید تو ادبیات مربوط به بسیدان متافیزی که بسیدان مسئولیت اخلاقی اونی که معمولا بحث میکنن اینه که یه به صلاح آستانه رو تعریف میکنن بهش میگن آستانه ارزش ارزش ذاتی به استراب یا آستانه حرمت یا احترام این آستانه در واقع تعریف خیلی دشواره ولی منظور اینه که موجوداتی هستن که از یه حدی آگاهیشون بیشتر میشه و واجد نوع خداگاهی و نوع ساختار روانی خیلی پیچیده میشن شما مقایسه کنید خودتون رو با یه جنی هر دوی شما وجود آگاهی هستید اما نوع و سطح آگاهی که شما دارید با یه جنین یا با یه کودک یک ساله یا با یه فرش کنید که دولفین خیلی فرق میکنه این معناش نیستش که اونا شما آگاهی دارید اونا آگاهی ندارن نه معناش اینه که سطح آگاهیشون و ساختار روان شناختی که در نتیجه این آگاهی پیدا شده به مراتب پیچیده تره یعنی یه سگم میترس اما من شما احساسات و پیچیده تری داریم عواطف پیچیده تری داریم شما عاشق میشید ببینید یه مثال من بر شما بزرم. ما تقریبا آدما تنها موجوداتی در این عالم هستیم که نوه های خودمون رو دوست داریم رو میکنیم در حیوانات حد اکثر علاقه که ایجاد میشه بین والدین و فرزنده این از این نسل و نسل بعدی گسترش پیدا نمیکن این در انسان هاست که ما نوه ها مونم و اندازه بچه ها مونم بیشتر دوست داریم یعنی اون به عاطفی در این رشته نسل ها تداوم پیدا میکن این خیلی عاطفی پیچیده ایه خیلی آتبه پیچیده و در حدی که من میدونم تقریبا در حدی که من دونم بینظیره یعنی در هیچ جان موجود دیگری در این عالم نیست که علقه های آتفی به نسل بعد از فرزندان و بیواسط منتقل بشه بنابراین بسیاری از فیلسوفان متافیزیسیان ها و فیلسوفان اخلاق معتقدند که یه آستانی وجود داره شاید ما دقیقا نتونیم حدش رو روشن کنیم اما به طور کلی میتونیم تشخیص بدیم که یه آستانی وجود داره که بالای اون آستانی موجوداتی هستن با ساختار روانی پیچیده سطح آگاهی بالاتر و یکی از مهمترین به صلاح دست آورت های سطح آگاهی بالاتر خداگاهی یعنی شکل گیری یه مفهومی به اسم سلف یا من. شما ببینید در حدی که ما میدونی موجودات دیگه تصویری از خود ندارن این یا آینه رو بذارید جلوی شامپانزه 
که خیلی شامپانزه ها خیلی چیز نمیست حتی آبایشون خیلی پیشرفته است ولی حدودی رو که روبروش در آینه میبینه خورش تلقی نمیکنه ما جز معلوم موجوداتی هستیم که وقتی که در آینه میبینیم اون موجودی که در آینه است رو با خودمون یکی میدونه اون من که در آینه این یه سطح آگاهی خیلی پیچیده است بنابراین اون نوع آگاهی که ما ازش صحبت میکنیم من به بیان خیلی عام میبوکنی که اینجا به کار میبرم اینه که آگاهی هاست که از اون رشکال بسیار اون آستانه ارزش یا رسپکت میره بالا حالا این هم به شما بگیم در ادبیات پس فقط بین دو تا مفهوم تمایز قابل میشن یکی مفهوم ولیو که ارزشه یکی معنای ورثه W O R T H ورث به معنای نمیدونم مثلا بگیم ارزش ذاتی ولیو ارزشی که عمدتا به به اصطلاح خود محتوای اصل آگاهی داده میشه بعد ارز کنم که این اینو ارز میکردم خدمت دوستان که یه تمایز بین ولیو و ورس قرار میدن ولیو عبارت هست از اصلا محتوای تجربه های ما و خب بستگی به تجربه هایی که ما میکنیم خوشی هایی که داریم ناکامی هایی که داریم این, این ولیو کم و زیاد میشه اما ورث در واقع برمیگرده به ارزش شخص به توانایی ها و قابلیت های شخصی که واجد این تجربه ها میشه یعنی فرض کنید که شما ببینید یه سگ یه توانایی های خاصی داره در تجربه های زندگی در, در کسب چیزای خوب یا در دفع چیزای بر ولی مثلا فرض کنید که یه انسان و قابلیت ها و ظرفیت هاش فرق میکنه بنابراین ولیو بیشتر مربوط میشه به اون چه که مختبای تجربه های ما ورث برمیگرده به قابلیت ها و توانایی ها و بیژیدی های شخصی که اون تجربه ها رو میکنه اون وقت این بس اینه که در واقع اون چه که در اخلاق این مهمه در واقع ورث نه ولیو یعنی در واقع اون اون به صلاح بهای یا ارزشی که ما به شخص صاحب تجربه میدیم میزان توانایی ها و شخصیت و به صلاح ویژگی هایی که اون فرد داره برای مثال شما ببینید ممکنه که مثلا فرض کنید که یه سگ تو زندگیش خیلی لذت هایی داره که در حد قامت خودشه و ممکنه که امروز هایی که ما داریم این سگ هیچ وقت نداشته باشه محتوای تجربه هایی که داره خب خیلی هم خوبه برای زندگی خوبی داره اما ارزش و بها یعنی ورسش فرق میکنه یعنی اون سر قابلیت یه مجموعی از تجربه ها رو اصولا نداره توجه میکنید که اون ساختار روحی روانی که ما داریم سطح و پیچیدگی های بسیار دماغی که ما داریم باعث میشه که ما بعضی تجربه ها امکانش برای ما فراهم بشه که برای موجود دیگه فراهم شدنی نیست این تعیین کننده اون چیزیست که ورس میگن بنابراین ورس موجودات کاملا ممکن متفاوت باشه او وقت اینا میگن که در واقع یه آستانه ای در این که بهش میگن آستانه اسپکت یا آستانه اصطلاح اکرام که اگر کسی بالای اون آستانه قرار بگه یعنی بر مبنای همین ابسو ورس تعریف میشه یعنی یه موجوداتی هست در یه ساختار روانی پیچیده ای دارن که از یه حدی که بالاتر بره شما باید برای همین کسانی که بالای این آستان قرار میگیرن ارزش واحد احترام و حرمت واحد بگذارید به هر همه ما که در این جمعی از اون آستان بالاتری یعنی یه ظرفیت ساختار روانی داریم که ظرفیت و امکان تجربه هایی داره که مثلا فرض که برای یک کودک وجود نداره برای یک ایوان وجود نداره برای کسی که یه نوع معلولیت ذهنی داره وجود نداره حالا این البته خیلی مشکلات فلسفی و اخلاقی جدی ایجاد میکنه ولی نکته که میخوام بگم اینه که کسان متقدن که اخلاق مربوط به کسانی که بالای این سطح قرار میگیرن و اخلاق موجودات و آگاهی که زیر این سطح قرار میگیرن فرق میکنه 
و ما باید این تفاوت در اخلاق رو اینجا رعایت بکنیم یکیش بسید اخلاق فرمت هست یکیش اخلاقی منفعت یا مسلحت هست حالا من نمیخوام سر شما رو کنجا زیاد در بیارم نقطه ای که مایدم برای تحکیب بکنم اینه که در واقع یه سطحی از آگاهی وجود داره که محصول نوعی پیچیدگی های مغزی و روانی خاصه و این خودش رو نه فقط در تجربه های احساسی مثل درد مثل وحشت مثل مثلا شادی یا لذت بلکه بالاتر از خودش رو در عواطف پیچیده مثل عواطف مثل مثلا فرش کنید که عشق مثل مثلا فرش کنید که احترام و امثال اینا خودش رو نشون ده. و یکی از مهمترین ویژگیاش اینه که شما واجد تصویر از خیشتن میشید شما میتونید بعد برگردید روی تعملات خودتون تعمل بکنید میتونید خودتون رو ارزیابی کنید میتونید سیستم خودتون رو اصلاح بکنید یعنی خودتون رو نقد بکنید یه جایش رو تقویت بکنید یه جایش رو تغییر بکنید و امثال اینا این نوع آگاهیه که در واقع به لحاظ اخلاقی و به لحاظ معنوی در واقع موضوعیت و اهمیت داره حالا این آگاهی رو چجوری میشه تقویتش کرد؟ ببینید در سیاق بحثی که ما دو بطه بودشه با دوستان داشتیم این آگاهی دو تا بچ داره یعنی یه بچ کهش برمی کرده به کنبخ های به اصطلاح تحلیلی ما که هم در مربوط به سویه چپ مربوط یعنی خب به حال شما برای تقویت خب به دماغیتون باید مطالعه کنید کتاب بکنید برزش های فکری بکنید معما حل بکنید ریاضیات بخونید و امثال این چیزا منطق بخونید آثار تفکرات بحثول تفکرات دیگران رو بخونید و از طریق آموزش و تمرین کارهای فکری دیگران این مخارت های دماغی رو در خودتون بپردارید شما الان ببینید قدرت تحلیل و استنباط و استنتاج شما به مراتب از یک قدرت حقیق بیشتره اونی که این تفاوت به وجود آورده اینه که خب ما در تجربه های زندگیتون در مطالعاتی که کردی در تحصیلی که کردی اینا باعث شده که شما دانش بیشتر بیاموزی مهارت های فکری بیشتر بیاموزی و این مهارت ها رو تمرین بکنید و به کار بگیرید اما علاوه بر این آگاهی که خود به نظر ما یه بچه دیگری داره که متاسفانه در نظام های آموزشی مادر خیلی خیلی بهش کم پرداخت شده و اون عبارت هست از آگاهی های آتفی ما آگاهی های آتفی ما متاسفانه به خوبی پرورده نمیشه یعنی شما مدرسه که میره فیزیک و شیمی و فیزیک و ریاضیات و اینا به شما درس میدن منطق و اینا همه درس میدن کتاب درسی وجود داره کلاس داره امتحان داره آزمانشگاه داره غیره اما ما وقتی زیاد از دانش آگاهیمون دانش های خیلی خیلی زبری نابتراشی به اصطلاح یعنی فرض کنید که ما بخش عمده از آتفه ها رو در مراحل اولیه از والدینیم خصوصا از مادر بود بعد تو زندگی ما هیچ وقت نمیبینیم که مثلا آشف شدن یعنی چی ما تعلیم نمیبینیم در باره آشف شدن یا مثلا تعلیم نمیبینیم در باره روابط انسانی خیلی نزدیک ما در روابط به صلاح درشت تربیت مثلا شما پدر پدر رو شما یاد میدن شما یاد میدن که وقتی میریم مهمونی چجوری باید برخورد کنیم چجوری سلام بگیم چجوری معدد باشیم آداب و کدهای مناسبات اجتماعی رو به ما یاد میدن ولی پدر مادر این وقت به ما نمیگن که مثلا وقتی که شما با یک کسی اختلاف پیدا کردید چجوری با هم گفته بود کنید برای که به تفاهم برسید وقتی عاشق یک کسی میشید چجوری باید فردی رو که محبوب شماست مرتبه تر قرار بید چجوری وقتی با یک کسی خیلی خیلی نزدیک میشید توجه کنید که نفس نزدیکی بحران آفرینی یعنی شما وقتی با یک کسی خیلی نزدیک میشید تازه متوجه میشید که فاصله های امیقی بین شما داره حالا با این فاصله ها چی کار باید کرد توجه نمی کنید که آدم ها وقتی خیلی خیلی به هم نزدیک میشن خیلی خیلی آسیب پذیر میشن 
یا در چه اتفاقا خلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم که آدم با هم بیرو درواسی میشن اتفاقا باید یه بیرو درواسی هایی رو با هم بیشتر حفظ بکنه و همسال این چیزا یعنی یه دانشی رو به یه مهارت هایی وجود داره مربوط به روابط خیلی عمیق و نزدیک انسان شما باید در شواش یاد بگیری که چجوری از چهره یه فرد احساسات عواطفش رو بخوانی نشون باید یاد بگیریم که چجور با دیگری باید همدردی کرد در امثاله یعنی به خیلی نظام آموزشی ما تربیت عاطفی نمی کنیم و هم در لبسکو ما در زمین آگاه عاطفی خیلی خیلی آدم های خامی با یک کسی که روابط خیلی نزدیک میشه خوری لوده میشیم خوری پرتبقه میشیم میدونی و توجه نمی کنیم که اینجا مثل اتاق مهمونی یا آدابی داره که برخواد باید بهش توجه کرد این وقت چی برد میگرده به نافت بیختگی آتفیه یکی از چیزهایی که من حتی به دوستان خوصاً جواب توصیه میکنم این استش که رمان زیاد دفنن رمان یکی از جاهایی که به تربیت آتفیه ما میانجام یعنی به ما یاد میده که چجوری بر احساسات درون خودمون عنوان بگذاریم بشناسیمشون تحلیلشون بکنیم این نشانه ها رو در دیگران تشخیص بدیم به ما رو در موقعیت های انسانی قرار میده و یه دار تمرینه همطور که شما سر کلاس ریاضیات معلم بکنی یه مسئله میده با شما تا به پای شما میاد که مسئله رو حل بکنی یاد بگیرید چجوری باید به مسئله حمله بکنید مسئله رو تحلیل بکنید مسئله رو بفهمید پاسخ خوب چیه پاسخ بد چیه در یه رمان هم شما رو در این وقت انسانی قرار میده شما تجربه میتونید که بحران در یه رابطه انسانی چیه آدمای در این بحران قرار گرفتن هر کدومشون چی فکر میکنن چه جوری شما بتونید از موضع پنجره خود به پنجره کسی که بشینید حل بحران یعنی چی پاسخ مناسب در این بحران چیه عواطفی که در این غیره برابر این اون معنی از آگاهی هستش که مورد نظر بود و این اون معنی از آگاهی هستش که در واقع خود رو در تجربه های معنوی نشون میده یعنی بسیاری از عرفای ما معتقد بودن که این سطح آگاهی که در خداگاهی ترخیخته خودشون نشون میده این در واقع تجربه آنی دینی یعنی یعنی با اون تعبیری که قبلت من در دوبت گذشته عرض کردم یعنی این امکان رو برای شما فراهم میکنه که با یه نوع آگاهی استعلاعی در تماس قرار بگید اکسوان مسلمان ما همین نظرشون بود یعنی میگفتن که برحال این عقل مصطفات که میگفتن البته عقل مصطفات نزد فیلسوفان ما در واقع اون عقل بود یعنی وقتی که شما قابلیت درک مفاهیم انتظایی رو میتاختیم درک های انتظایی رو مفاهیم انسان دیگه یعنی شما فرض کنید که یه مجموعه از دور شابه رو میبینید بعد یه قلبو ازش استنتاج رو میبینید که هیچ کدوم اونا نیست ولی بر خیلی از امور حاضر و حتی امور خواهی قابل اطلاع مثل خیلی تیوری های علمی مثل کلی ها در فرصده و اونا معتقد بودن که وقتی شما این مقارت رو پیدا کنید یعنی قدرت تجری انتظا در عقل شما فرکیخته بشه و ظهور بکنه این این ترین مرتبه عقل و وقتی این عقل مستفاد میکنه به صدا با اون به صدا روح القدس که از اون به صدا عقل فعال بود در تماس قرار حالا من میخوام از اینجا بگم که این تصویر فیلسوفانه کامل نبود درسته جهاز فلسفی قوه تجری انتظا و استدال آفرین شکل تکامل عقل نظریه اما در حدود این عقل آتفی پردیخلی آتفی هم به همون اندازه مهم بود یعنی فرد باید نفت قدرت تجرید کلیات رو داشته باشه فرد باید قدرت همزاد پنداری هم داشته باشه یعنی شما باید بتونید خودتون رو جای دیگری قرار بدید 
منظر دیگری قرار بدید یعنی فقط قدرت انتزاع نظری نیست قدرت مشارکت عاطفی هم هستش و مجموعه این است اون مفهوم پیچیده تر خودآگاهی رو وجود میاره بنابراین این نکته رو از این جهت عرض کردم که مفهوم خودآگاهی که مورد نظر من در جلسه گذشته بود خودآگاهی به معنای خیلی فیزیولوژیکش نی این خودآگاهی فیزیولوژیک رو یه بچه 10 ساله 11 ساله قطعا داره به معنای نورولوژیک و فیزیولوژیک اون خودآگاهی رو بچه 10 ساله هم داره این خودآگاهی که مورد نظر من بود قابلیت تجرید نظری و استدلال نظری و علاوه فرقیختگی آتفیه یعنی انتزاع و قابلیت مشارکت عاطفی انتزاع نظری و مشارکت عاطفی قابلیت همزاد پنداری با دیگری بخششه همزاد پنداری دو تا بخش داره همزاد پنداری بخش اولش که شما تصوری از خود داریم یه قسمت جنی سطحی از خدا داریم ولی مهم از این اینه که شما این قدرت رو پیدا میکنید که از محدوده خود فراد حق برید و در جهان دیگری مشارکت بکنید یعنی جهان دیگری رو از آن خود بکنید یعنی فرض کنید که شما وقتی که با یک کسی ابراز همدردی میکنید معناش اینه که این درد مال دیگری است این موقعیت جغرافیایی مکانی دیگری وجود داره در حوزه من کنونیست شما این رو میارید در حوزه من خود از آن خود میکنید و چنان تجربه میکنیدش که گویی بر شما دست داده است توجه میکنید این همزاد پنداری برابر این دو تا قابل یکی قابلیت کنیز بر درک ممتاز آدمی از خیشتن و نکته دوم اینه که قابلیت فراتر رفتن از خیشتن و آگاهی دیگری رو به حوزه آگاهی خود دهاوردن این این همزاد پنداری که بنیان همدلیه بنیان تخیل اخلاقی یعنی هم یعنی شما اون چه رو که در آگاهی دیگری میگذرد که که هسته یک کانون مستقل از شماست وارد دایره و حوزه آگاهی خود میکنید و تجربهش میکنید از آن خود میکنید و به این ترتیب دایره آگاهی خود رو و خداگاهی خود رو گسترش شد نه فقط شما خداگاهی پیدا میکنید بلکه دیگر آگاهی پیدا میکنید یعنی از دیگری از آگاهی که بر دیگری تجربی پیدا کرده بگفت اینا اون سطح به صدا پیچیده آگاهی که با ورس با به صدا بهای انسانی ما مربوطه و به صدا ما را از اون آستانه به صدا اون حق آستانه فرمت احترام میکنه و این به نظر من اون معنای از آگاهی و خداگاهی که با تجربه های دیگی بسیدی تمام ده. حالا اینی که چجوری شما میتونید خدا با پرگیز تشکل کنید من به اتصال عرض کرد همشیش برمیگرده به تعلیم دانشگاه یعنی شما باید کسی اطلاعات پیدا کنید یه مخارت های ذهنی رو قدرت تحلیل رو در ذهن خود بپرد این بخش هایش و تجربه های زندگی بخش هایش تعلیم مطالعه است و اما یعنی این چیزی که ما قبلا میدونیم بلدیم و تجربهش کردیم اما یه چیز مهمتری که به نظر من هم در زندگی های شخصی خود و هم در نظام تعلیم و تربیت خودمون ازش قابل شد تربیت عاطفیه یعنی اون به صدا ساختار شناختاری است که از طریق به صدا نیمکوری راست مغز ما حاصل میشه و عمدتا عاطفی یعنی به صدا ما بصیرت های عاطفی خودمون رو هم باید به صدا بپرورم حالا این چیزی بخشش بخش گرده به هم درست کردن مشارکت در نفیقیت های انسانی یعنی شما مثلا پرس کنید که دیدن فیلم خواندن رومان اینایی که به صلاح موقعیت های انسانی می آفرینند به ما کمک می که به صلاح چیده تنبوه 
عاطفی خودمون رو بهتر درک کنیم و به صلاح زرافت های مناسبات انسانی رو بیشتر ببینیم چرا؟ برای اینکه یکی از مهمترین راه هایی که شما میتونید آگاهی دیگری رو به حوزه آگاهی خودتون بیارید که هم مفهوم همدلی یا سیمپتیه در واقع همینه یعنی از طریق ساختار آگاهی عاطفی که شما میتونید این کار بکنید ببینید شما وقتی که یک کسی رو خیلی خیلی دوست دارید و یه مدت طولانی با هم زندگی مشترک میکنید وارد یه جور گفتگوی آتفی میشه گفتگوی آتفی لزومن گفتگوی زبانی نیست گرچه میتونه شکل زبانی هم بود پذیره و خیلی مواقع باید شکل زبانی بود پذیره ولی از یه جایی به بعد کاملا شکل قید زبانی میپذیره این شما به صورت طرف که نگاه میکنید میفهمید در ذهنش چی میتره این فوقلاده است یعنی یکی از مهمترین ویژگی های انسانی شما این که با طرف صحبت قیافش که نگاه میکنید همین این مثلا فرض کنید که الان چه, چه چیزی در میذاره در این یه نشان شناسی خیلی خیلی و این مستلفه نوعی به سن تربیه و آتفی من دارم میگم متاسفانه سن آتفی ما خیلی خیلی پایینه یعنی سن عقل ما خیلی رشد میکنه مثلا فرض کنید که مرد یا زن سی ساله تعبیت سن عاطفی خانم ما بیشتر از آقایونه دلایلی هم داره یعنی نوع تربیتی که ما در جامعه خودمون به صلاح تبلیغ و تشویق میکنیم اینجوریه که فرهیختگی های عاطفی رو بیشتر زنان ما یا آموزن تا مردان ما و فرهیختگی های تقلیل نظر رو مردان ما یا آموزن تا زنان ما به همین دلیل هم هستش که یه نوع به صلاح توی این تفکیک جنسیتی صورت گرفته و یکی از نقدایی که فمینیست ها کنند به نظام های تعلیم و تربیت در دانشگاه همینه شما ببینید الان ما این مشکل داریم و ما که میخوایم در دپارتمان فیزیک که کسی رو استقام بکنیم 90 درصد کاندیده ها آیون در دپارتمان زبان انگلیسی یا روانشناسی برعکس مثلا خانم ها بیشترن چون ادبیات و ایناست و همین دلیله که الان وقتی یکی از پالیسی های مثلا فرض در این دانشگاه ما بخوایم استخدام بکنیم ما وقتی در دپارتمان فیزیک استخدام کنیم خانم ها اولویت دارن میخوایم این به صلاح تعادل رو برگردونیم یعنی این, این تربیت رو میخوایم متعادلش بکنیم دو برای نظرم میاد که با مجموعی از این تکنیک هاست که در واقع دو اون وقت اینا, اینا تکنیک ها آم برد. یعنی تکنیک های کلیه که شما در نظام تعلیم تربیت سالمی باید منظور بکنید ببینید یه نظام تعلیم تربیت متعادل سه تا کار رو باید با هم انجام بده یعنی سه حوزه رو باید فرد برای سه حوزه آمان یکی محبود کار یکی خیابان هست یکی خانه هست شما سه مدیل تر سه نوع دانش خاص رو باید به کتیم که بارد نظام تعلیم تربیت تو میشه منتقل کنید یعنی باید بهش مهارت های فنی بدید که وقتی میره در کنید کار بتونه کار فنیش رو درست انجام بدید باید یه مهارت های مدنی و دانش مدنی بهش بدید که یه عصد بید جامعه باشه یعنی وزایب شهروندی خودش رو بتونه ایفا بکنه و باید بهش یه دانش و مهارت های بدید که در فضای از ای که خانوادگی خودش بتونه تابط خانوادگیش رو تأمین بکنه یعنی یه نظام حداقل مطابق مدل های عرستوی از نظام تعلیم تربیت که قایت تربیت سعادت و خوشبختی سعادت و خوشبختی برایند دانش ها و مهارت ها در این سموز است یعنی شما رو بهتون یه حرفه یاد میده یه فنی را یاد میده که شغل داشته باشید به شما دانش ها و مهارت های سیاسی پالیتیکس معنای عام کلمه رو یاد میده شهروند مسئول باشید که بتونید شهرتون رو به درستی مدیریت بکنید و به شما دانش ها و مهارت های میده که روابط خانوادگیتون رو بتونید تنظیم بکنید و ما ببینید نظام آموزشی ما رو ببینید از اول تا آخرش تمامش متمرکز شده به ما شغل یاد بده همین نه به ما یاد میدهم چوری شهروند مسئولی باشیم این به عنوان شهروند مسئول چه وظایفی داریم چه لاعات موزنده نه به ما یاد میدهم چجوری یه 
همسر خوب باشیم چه, چه پدر خوب باشیم مادر خوب باشیم فرزند خوب باشیم عاشق خوب باشیم عشوق خوب باشیم دشمن خوب باشیم هیچ کدوم این دانتها و مهارت ما آموزده شما اگه از عرستون پرسیدی امترین بود که شما زامن تربیتی باید اولا به شما به سرا یاد بده تو خیاب چهار بود دانش مدنی به شما بوده و دانش اخلاقی بوده که مرد به روابط خانواده بود آخر سر به شما باید به صلاح آرته یاد میداد یعنی حرفه یاد میداد اون حرفه آخرش بود اما شما به نظام آموزشی ما کاملا در معروض شده یعنی تمام از اول ما بچه رو میذارید دبستان میگه که این بچه من میخوام چی بچه یا باید بودم دکتر بشه مهندس بشه یعنی خوبیت بچه رو با شغلش تعریف میکنه در شاید که هیچ وقت هم نظام تعلیم و تربیت تحصیل اینجوری نبینه خوبیت آدم رو برمانه شغلش اون تعریف نمیشه خوبیت آدم رو برمانه های نقش در اجتماعی ایفا میکنن نقشی که تحقیقی که به وجود خودشون در زندگی شخصی و قابط انسان خودشون در اینجوری ها تعریف میشده بگید برای این بخش عام تعلیم و تربیت یعنی خداگاهی است که محصول یه تعلیم و تربیت متوازه اما شما اگه نبتقه های منوی دارید البته باید از سطح بری بالاتر یعنی این یه نظام آموزش و پرورش عام باید این حد از فرهیختگی عاطفی و فکری رو برای من شما فراهم بکن اما کسی که نبتقه های منوی داره بر شانه های این خداگاهی و دانش باید بیشتر بسازه و اونم البته برمیگرده به از این که مسئله مدیتیشن مدیتیشن یکی از این تکنیک هاست مدیتیشن در واقع نه فقط به شما امکان میده که خداگاهی خود رو متمرکز کنید و به صلاح شرحت آگاهیتون رو کاملا قدیز کنید بلکه به شما یاد ده چجوری وقت شهر رو قلیز کردی به سر اسنسش و سارش هم بگیریم رو میکنیم به اون وقت بحث میدیتیشن اینا البته خیلی از تکنیک های یعنی که در دامنش میان زن بخش زیادش اینه که در پولش هم بسا نرس کردن آگاهی مرکز شما رو در واقع بساید پرسن بکنن استعلایش بکنن یعنی نظام تعلیم و تربیت مدرن این نظام تربیت مدرن نظام تعلیم و تربیت متوازن که در واقع به ما فرهیختگی عاطفی و نظری میبخشه کاری که میکنه اینه که یه خداگاهی سرا درشت و آبدار دور و وقت شما باید این خداگاهی درشت و آبدار رو حالا بیارید که تو مدرسه دین و معنوی مدرسه دین و معنوی و تازه اصاره این خداگاهی رو بگیرید چهتش بگیرید یعنی به شما یاد به چجوری حالا از محدودی این به صلاح خداگاهی متراکم فراتر بگیرید و به صلاح ترانسندش بکنید یعنی به صلاح تعالی بخشید آقاهی خودتون رو که اون عربت دیگه حقایت دیگر کنید به سوال شما پرداختم در واقعه از کنم خدمت شما که من حالی تو پس در واقع اینجوری من متوجه شدم که این آغاز آگاهی بعضیش باید در واقع در حقیقت از بیرون اتفاق بیفته این چیزی که شما در واقع اونگاه کردید یعنی در قالب اون آموزش و پردرش این بعضی اتفاق بیفته و بعد فرد خودش رو در مسیر قرار بده که در واقع بعضی کاشته بشه و بعد فرد خودش رو بارورش بکنه من درست من این متوجه شدم یا نه چون این دقیقا سوالیه که ارزان به خدمت شما این بعضی رو دقیقا کاشته میشه می دکتر اما این قطع و میشه یعنی این جریان آگاهی گاه ها قطع و میشه و این خیلی مدام نیست انگار نمیشه و حتی که خب اون چیزی که ازش به عنوان قفلت یاد میشه دیگه یعنی فرد توی دوره از زندگی در حقیقت اون الزامات آگاهان زیستن رو حداقل به صورت حداقلی داره تا یه جایی هم پرورش میده اما بنا به دلایل مختلف این جایی هم قطع میشه و ممکن دیگه بر نگرده حتی تا آخر اون بر اون مسیر قفلت بخواد در حیرت 
تری تعلیم کنند حالا من نمیدونم چیزی خدمت شما گفتم این نقطه که شما میفرد شما دارید راجعه به اون به صلاح حالی ترین سطح آگاهیه که در در فضای فرطی بودید دارید راجعه به آگاهی معنوی سخن میکنید یه جور به صلاح اگزیستانسیالیست ها بایی میگن آگاهی دردناک آگاهی دردناک آگاهی بسیاری به سوریه های سودناک زیست و به صلاح شما رو از همین که شما از پیله قفلت بیرون میاید و متوجه میشید که زندگی که ما درش زیست میکنیم سوگناک تراجیکه رو میکنید هستی ما با عدم در آمده است و در نتیجه همیشه شما سایی تحبیل عدم رو بر زندگیتون میبینید عزیزان رو از دست میدیم به امت رو از دست میدیم پیر میشیم خودمون در داستانه فرق قرار میگیریم یعنی این بخشش برمیگرده به ماهیت ناپایدار زندگی، بخشش برمیگرده به مرکزیری مادر آدم، بخشش برمیگرده به بحران معنایی که مادر این آرز ما میشه. این درسته. بنابراین یه جور به صلاح توجه به این مقاک که در دل هستی ما تمام گشوده است، ما رو به بکرد استراغ میدازیم این آگاهی اتفاقا آگاهی از انسان بودنه و بخش مهمی از خداگاهی ما در این عالم است که ما درد میکنیم که ببینید یه وقتی اون چیز میگو فردیگر میگو اون موجودات دیگه سقط میشه ما هاییم که میمیریم فردو میکنیم اونی که سقط میشه میفته میمیره دیگه نفس کشتن یادش میفته همون چونه اما من و شما اینجوری نیستش که قلبمون از ضربان بیفته ما نسبت به مرگ خودمون آگاهی ما میدونیم که میمیریم همه میمیرن اما آدما فقط هستن که میدونن که میمیرن و این مرگ بخشی از زندگی اونها در واقع است حالا رو میکنیم موجودات دیگه زندگی شروع کنن یه وقتی هم خب یه وقتی پرنده داره زندگی میکنه وقتی هم یه اقابی میاد میخورد اشتمان میشه میره ولی من و شما در همون حال که زندگی میکنیم توجه داریم که این زندگی ما به اسطلاح رو به مریض ازاری در یاورو بگیرده که در اون فصلی که در پاره مرد داره یکی از نشانه های دیر پرده مرده اینه که هر نفسی که میکشید نفس رو یک گام به سوی مرد میبیند ارزون کنید یعنی مرد آگاهی بخشی این انسان بودن ما در این حالت است. بخشی از اون ساختار خداقاکی به صلاح متعالی است که ما باید اعراض میکنم. خب این در واقع آگاهی دردناکی یعنی کشف سویه های سویتناکی است. اما آگاهی متعالی به صلاح در این حد نمیمونه. از آگاهی دردناک شروع میشه ولی فراتر از این میره. آگاهی در, در این حد میمونه. یعنی سویه های سودناک زندگی رو براش درمانی نمیابه یا براش درمان نمیابه که مثلا نش خود قیام قیام شد یک از امیخترین حکیمان ماست وقتی که به درد و تقلیل سویه های سودناک هستی میرسه این درکی که این حکیم از سویه های تراجیک این آلم داره تقریبا بی نظیر واقعا در, در عددیات و فرحنگ اما خیام تنها کسی حکیمی نیستش که این سویه ها رو دیده بسیاری از اقرف های ما به این سویه ها توجه داشتن شما خطبه های نهت و بلاغه رو بخونید امام علی یکی از بدبین ترین چهره های فرهنگ دینی ماست و درست هم است برای اینکه از مهمترین تعالیم دینی توجه بخشیدن به سویه ها منفی یا تراجیک زندگی توصیفاتی که ایشون از سویه های سوگناک زندگی داره خیلی خیلی تکان مهند است منطقه در حوزه دین وقت در واقع یک از شیبه هایی که از آگاهی در ناک فراد هر میرن در واقع بست خود این خداگاهیه و پیوند این خداگاهی به یک خداگاهی متعاقره به صلاح پیوستن به یک نوع آگاهی متعالیه 
و هم دلدست گرز کنه آگاهی متعالی مرتبه بالاتر از آگاهی دردان فرابید البته من به شما بگم برای که از جا به انصاف بیرون نرید خیلی از پیلسوفانه کانسیلس متعالیم که آگاهی متعالی توقعون بیش نیست یعنی یه خیال خامیست که آدمیان ساختند و ابداع کردن شما ببینید فروید اصلا عنوان کتابی که در باره دین داره آینده یک پین داره یعنی الوژن میدونه این آگاهی متعالی رو یه به صدا زایی یه خیال آدم ها میدونه و دریج هم که میکنه قابل تفرجه میگه که این محصول پرسه آدم در زندگی آدم ها در زندگی خودشون بازه تا بسیار وحشت عمیق رو مواجه بودند یکی به طبیعی بوده یکی مرد بوده یکی بیعدالتی بوده و خب این این دوستن حلش بنابراین بسیار تا بچه بودن خب پدرشون در واقع این کار رو میکرد حمایتشون میکرد یعنی چطری بود اونا رو از جهان بیرون بودن ولی وقت شما بزرگ میشه میده پدر شما به منی که فکر میکردید نبوده ترجم کنید و در برابر این مخاطرات جهان بی پناه میشید. اون وقتی که شما در تصویری از پدر خودتون رو بر افسمان میافکنید و خدا رو ابداع میکنید. بنابراین دین یه پندار است که ما آفریدیم برای اینکه خود به روانی در برابر مخاطره مرگ، در برابر مخاطره بی ادالتی و در برابر مخاطره فجایع طبیعی در واقع به لحاظ روانی حمایت بکنه بربراین رویدن توجه داره که کسانی تلاش میکنن در پاسخ به آگاهی دردناک یک متعالی بهش متقصد بکنه ولی خب متعالی که این اندار بود های ما این تفسیر رو نداشتن این متقصد بودن که تجربه های اونا بود ما میده که چون این سطحی از آگاهی وجود داره و افتباط با او میتونه به صدا سطح خداگاهی ما رو و اصلا نوع و بافت زندگی ما رو داریم حالا تقریب حالا اونی بحث دیگه اکی بنابراین به نظر میاد که این آگاهی متعالی البته میاد و میره درست یعنی مدام میرست او رفای ما بهش میگفتن حال هست حال یعنی وضعیتی که مثل یه قرد و برده لحظه می درخشه فضای رو روشن میکنه اما بعد خاموش میشه اما معتقد بودم که یه نوع شرایط میتونه فرق بشه که لحظه یواش یواش این بارده های منفرد منفصل هم پیمن برقرار کنن و این حال تبدیل به مقام بشه یعنی پایدار بوده رفته رفته وضعیت وجودی فرد بشه حال فرد نباشه موقعیت و وضعیت یا به تعبیر اونا مقام رو بشه محل اقامت رو بشه توجه میکنید این مثل چی میبونه مثل, مثل خیلی میشه اشکال دانش میبونه ببینید شما یک ایزایی رو تو زندگی میبونه مثلا شما میدونید که نباید دل همسرتون رو بشکنی خب این یه تأخدیست که شما به همسر خودتون ده اما خب خیلی وقتا هم یادتون میره و یه کارایی میکنید که مایه دل چکستگی درست اما این که جایی بعد ممکنی تجربه هاش بودی جوری با رفت رفت این دانش رو ملکه شما بکنه درجه میکنید ملکه شما بکنه یعنی این که دیگه لازم بودن بهش فکر کنید اصلا به لحاظ فکری آتفی نوع زندگیتون یه جوری میشید که را خیلی در دل دیگر نیستی در کنار هم به صبح آرامش مینشید ارجون کنید یعنی دانش با جان ما در آمیخته میشه و شما دیگه لازم نیست هر لحظه بشون مثل که ما وقتی رانندگی یاد میگیرید اول بار که پشت فرمون میشید دست بی لرزه و تواستون باشه در فرمون چیه گاز چیزی کلا چیزی رانم بگه الان بعد از سالها که رانندگی کردی کاملا کنه که ساعتها رانندگی کنه اصلا حواستون نباشه بگه جوش داری بگه فکر میکنه اوتوماتیک دارید رانندگی این معناش نیست که شما این دادش از دست دادی معناش این دادش در شما خوش هست و شما 
ساختار ذهنیتون، روحتون، روانتون و بدنتون شکلی پیدا کرده که در واقع صدا متجلی کننده اون دانش است. یعنی دانش بودن شما تجلی اون دانش بوده است. اینکه دیگه این دانش یک چیز شما شما با اون دانش در آن میخته و یک چیز شده مسئله یه مقام در واقع همینه یعنی از یه جای بفر اصلا شما نمیتونید جهان رو به شکل دیگری ببینید این تجربه که آموختی اندوختی این دانشی که فرا گرفتی این تجربه که تعمیش که دندان شما زندگی رو برای شما تعمیر مثل مثلا پرس کنید که پدر بودنه نمیدونم یا مدر بودنه نمیدونم دوستان که اونجا هستن پدر یا مادر شدن یا برحال نبودید و نشدیدم جدید دیگه از دیگرم ببینید ما همین میدونیم که پدر یا مادر شدن چیه این اطلاع دانش شد اما به بحث این که شما پدر یا مادر میشی اولا این دانش کاملا وضعیتش در نظر شما پر میکنه این دونیست که میدونید پدر شد پدر شدید این شدن شما این بودن شما توجه میکنید و هیچ لحظه ای در زندگی نیستش که شما یادتون بره پدر حتی اگه یادتونم بره در وضعیت پدر بودن شما تعبیری نمی کنید و رفته رفته پدر بودن یا مادر بودن بخش جدایی ها پذیری از قبیلیت شما میشه بخشی از بودن شما میشه این دانش های معنوی هم خیلی خوبی هست یعنی وقتی دانشی هم که ما میدونیم بعد از یه جایی بعد با زندگی ما چندان در می که نفت بودن شما محل ظهور اون دانش و معرفت است و یعنی به تعبیری اون دانش و معرفت شما رو تغییر میده شما بعد از اینکه او رو دانستید دیگه نمیتونید به موقعیت جهل برگرد خودتون رو به ندانم هم که بزنید میدونید و تظاهر به ندانستن میکنید یعنی دیگه از دریبان شد رو رهانم بنابراین به نظرم میاد که این مرد هر بعض رو بهش میرسن بعض رو بهش میرسن همش در اختیار من شما نیست بخشش برمیگره به نوع زندگی به نوع زندگی های ما خیلی با ساختارهای معنوی سازگار نیست یا برحال ما باید راه های تازهی پیدا کنید امکان نداره شما در یه زندگی پرسرعت باشید و در این زندگی پرشتاب بتونید زندگی معنوی شکوف هایی داشت اصلا معنویت اون آقای تعالی آهستگی میترسه تنبنی فضیلت ده یعنی شما باید یه فرصتی داشته باشید که تنبنی رو میکنید یعنی هیچ کار نکنید رو گاهی وقتا ما مهمترین کارهایی که میکنیم وقتاییست که هیچ کار نیمونیم یعنی دیکر توصیه هایی که برای خلاقیت افراد میکنه همینه یعنی تنبلی بکنه مهمترین اتفاقات اینه ببینید من امکه روی سال اول سری که بسیم درس میدم قبل از اینکه کلاس شروع بشه به این بچه های یه دونه از این تپ تپ ها رو نشون دوستان تپ تپ ها رو میشناسن تپ تی دی یکی از این تپ تپ ها رو به خوابه و مزایه خوابه من همیشه جلسه اول به بچه های سال اول این تکاپ رو نشون که این بچه های این دور زمین در اصل الکتریسیتی شبای ما خیلی طولانی شده در واقع ما ساعت بایولوژی رو تبلیر کرده شما نور روشن مغز شما فریب میخوره فیلم کنه روزه حالا که این کامپیوتر هم مده ما تا از آخر کامیوتر با این سلفون رو داریم بازی میکنیم یا جلو کامپیوتری و این همه تأثیر منطقی رو مغز ما مزاریه یعنی مغز ما این بسیار لاتونین که در واقع هرمون مغزیته به خوابه به ترشوه نمیشه یا قاطی میکنه مغز نمیتونه به موقع ترشوهش بکنه در حالت که این بچه ها تا نصف شب نشستن این کامپیوتر هم که هزار یه چیز سریعه کنند و جذاب داره از این ویدیو کلیپ تو اون ویدیو کلیپ از این فیلم به اون فیلم از این ویدیو گیم به اون ویدیو که اینا در نکه مقدار زیادی این وقتی که سر کلاس میام خواب به اندازه کافی نکرده و وقتی که به اندازه کافی نمیخوابن حافظه شون زعیب میشه قدرت هم خودشون میاد پایین قدرت یادگیری فراگیرشون تنظر پیدا میکنه 
من همیشه به اینا توصیه میکنم یه حتی در اکثر هشت ساعتتون رو بخوابید اگر هم میتونید بیشتر بخوابید چرا؟ برای اینکه ساینتیست ها ما دارن میکنن میگن مهمترین اتفاقات آموزش در مغز شما در موقع خواب میفته در موقع خواب که حافظه طولانی ما آلوشن این همه اطلاعاتی که مغز شما میگیره در خوابی که میتونه این رو به حافظه طولانی بستپاره در خواب شما وقتی خواب میبینید در واقع مغز شما داره مدل سازی میکنید شما توجه کنید در حالت بیداری حجم اطلاعاتی که مغز ما دریافت میکنه خیلی زیاده اون اطلاعاتی که من و شما فقط بهش توجه کنیم یه بخش کوچکی از اطلاعاتی که مغز ما دریافت میکنه بخش زیادی از اطلاعات در حوزه دایره آگاهی ما نیست یعنی ما بهش بحوف نداریم خب مغز شروع میکنه در خواب که این اطلاعات رو پراسس میکنه خیلی ها معتقدن خوابایی که ما میبینیم در واقع مدل های مختلفی که مغز در خواب داره میسازه یعنی اطلاعات هی جورای مختلف کنار هم میذاره برای اینکه پیش بینی کنه آینده رو توجه میکنید اینکه خیلی ها میگن ما خواب آینده رو میبینیم به لازم علمی حرف خیلی بیراهی نیست برای اینکه مغز شما تلاش میکنه با توجه به مجموعه اطلاعاتی که پیدا کرده مدل بسازه که چه اتفاقی افتاده و بر مبنای این مدل به اصطلاح به صدا تأمین میده ببینه چه اتفاقی خواهد افتاد برای اینکه شما فرق باید بلنگ میدید باید یک کارایی بکنید که برای بقای شما ضروریه شما در در بیداری فرصت ندارید که این همه اطلاعات رو تحلیل کنید در خواب مغزه شما این کار برای شما بکنید خیلی از خوابایی که بینیم در واقع تلاش مغز است برای اینکه داده ها پردازش بکنه و بر مدل هایی بسازه که هم این رو که داده بفهمی و هم برمانوش پیش بینی که این داده ها به کنان جهت ها در واقع ذهن ما رو دلالت می کنه و ذهن ما رو به اونسان می کنه برابری از من نستش که برحال این جهانی که این سرعت و شتاب درش هستش به ما این سطح رو نمی دید. ما به خودتون نگاه کنید بعد عمده از شما دوستان به کار کمبود خوابید باید که روز دو برابر شدید روز ما دو برابر شده الان اینجا در طرف ما ساعت چار پنج برازو شب شب شده ساعت مثلا هفت هفت و نیم روز میشه تا چار برازو ولی اهمیت نداره یعنی زندگی ما از کرخش طبیعی شناقی متقل شده قدمای ما باید دیگیشون رو اصلا ببینید اصلا فلسفه نمازای ما هم دیگه نماز صبح ما وقت که میخوندیم وقتی که آفتاد و بسطا پرجنوشه آفاز کنایی برای که روزشون رو مخوش رو میشد باید اکتر استفاده رو از رو کنایی میکردن نماز شبشون رو که میخوندن ما الان میگیم نماز شب باید نصف شب کندن کنند نماز شب شبشون ساعت نمتر دو برای که نصف شب اونا شب میشد. هشت شب میشون تاوجه میکنید یعنی زندگیشون بر مدار روشنایی استوار بود تاوجه میکنید مثلا ببینید ممکن نماز تو رو باید بلند بکنید چرا خب برای که وقتی که میخوندم تاریک بود اگه کسی با همیه رو لگت میکردن خب هم بلند بکنید و بفهمید که اینجا بایستاده چرا که نبودش نید تو تاریکی باید میرهن تو مسجد میشستن نماز میکنن و اگه شما یواش نماز میکن دل تو میخوندی تا نمیفهمید لگت میزد زیر پا میبودید برای نمازهای روز رو ببینید نماز مثلا زور و عصر رو میگن تو دل تو بخوندید دیگه لازم نیستش برای که طرف تو روشن میفتید شما رو ترجم میکنید خب ببینید چرا برای که زندگی بر مرمای طول روز تنظیم یعنی وقتی خورشید بود زندگی شروع شد خورشید که قروب میکرد زنید تمام شد فعالیت تمام شد یکی از مزایای زندگی تمدنی اینه که ما رو از این چرخه طبیعت آورد بیرون یعنی که شما لازم نیست زندگیتون رو با چرخه طبیعت هم بکنید شما ببینید اینا زمستون که میشد باید میرفتن اوناشون یک کار نمیتونستن بکنن تو زمستون که باید میکنید یه کل زمستون رو باید میتونستن زیر کرسیشون حالا بیا یه جور سر خود شد گرد من یه کارهای بکنن فکر کنن شعر بگن بیره. ولی الان برای من شما زمستون و تابستون ها فرقی نمی کنه که ترجم می یا مثلا فرض کنید که 
اجداد ما شما ببینید هر موقع که از خونه می اومدن بودن بوازه بودن که من گرد که پلنگی شیری نخورده شده یکی از دقدقه خورده نشن درجم بعد شما که از میریم به سر کار مطلقا به ذهن رو که یکی از دقدقه هم که یه وقت مثلا یه پلنگی به ما حمله کنه یعنی ما از چرخی قضا اومدیم بیرون الان تو ببینید یه, یه،, یه گنجیشکی که داره در نمیدونم سهرا میپری که از منترمینه گرانی هاشونی که خورده بشه یعنی در چرخی قضای طبیعت ما تنها جودی هستیم که خودمون از چرخی قضا کشید بیرون همه رو میخوریم ولی خودمون خوراکی کسی نمیشیم یعنی میخوام بگم که این که تمدن تمدن مزایایی داشته یعنی ما رو از چرخه قضا آورده بیرون ما رو یه اسیر به اصطلاح گردشش حروب تو اینا نمی‌کنه اما نهایتش نتیجه این شد که مشغله‌مون زیاد شد دیگه یعنی ما الان دیگه تا نصف شب میتونید و میباید کار بکنید زمستون ها دیگه تعطیلات نداره تا زمستون نداره باید کار بکنید توجه می‌کنید و در نتیجه راحت و شکاف ما بیشتر شد شما ببینید الان شما تو خلوت که برید این سلفانیتون که همراهتونه شما به جهان وست هر لحظه میتونن با شما تماس بگیرن شما مفهوم پرایوسی حریم خصوصی تا حد از تغییر کرده ببینید مجموع اینا یه بسیار سبک زندگی ایجاد کرده که این سبک زندگی با الگوهای زندگی معنوی میخواده زندگی معنوی آهستگی میخواد زندگی معنوی خلوت میخواد زندگی معنوی فراغت میخواد شما باید مغزتون رو آزاد بذارید که به صلاح پردازش بکنه اعتماد شما باید روزتون رو آزاد بذارید که فرصت برای پردازتن به خود داشته باشید توجه میکنید این اتفاقات نمیفته دیگه شما اصلا ببینید این ایده که این حجم اطلاعاتی که ما در روز دریافت میکنیم که نبر به بود درستش اطلاعات بی خوده من به خودم نگاه میکنم یه وقت متوجه میشم من چهار ست پنج ست نشته های این از این سایت خبری به اون سایت خبری از شد آخرش هم بینم که یک کلمه هم به حساب هم بیاد نگیره درسته یک کلمه حرف حساب بیاد نگرفتم ولی کلی اطلاعات نافربوط رو من وارد ذهنم کردم حالا این مغز من باید بشین اطلاعات رو کنه مغز من که نمیدونه که بخشی از این اطلاعات بی خوده در جون بخش زیادی اون باید پردازش بکنه تا به فهم بی خوده در جون کنیم پرورده ما مقدار زیادی از ظرفیت مغزمون رو وقتی که هیچ کاری نمی کنیم اشقال کرد در جون کنیم یعنی حالا فرض کنیم که شما فراقت دفتید نه من چیز میکنم من همشه به دوستان توصیه میکنم میگم دین رو باید مدر میشکرد یکی از چیزهاش هم که روزر رو مفهوم رو در گسترش بگیر یه روز در هفته رو که تکنولوژیک بگیر یعنی یه روز در هفته با خودتون شرط بکنید که از هر از از آن صبح تا از آن قرور تلفن رو ببندی کامپیوتر تو نبید خیلی کار سختیه خیلی کپ درس میخواد کار آسانی نیست خب حالا فرض کنید که شما این کار رو کردید شما فکر کنید خلوت پیدا میکنید نه ولی این مهم زیادی از محملاتی که ما در طول هفته در ذهن خودمون کردیم حالا ذهن شما به جایی که به کار دیگه برسه باید این اطلاعات رو پراسس بکنه پردازش بکنه در رو میکنید یعنی که نمیدیم کارش بکنید یعنی خلوزیدن اصلا معناش قرار شده در گذشته وقتی خلوت میگذید یعنی زخویر مغز شما چندان آزاد بود که او وقت شما بکنستید کارهای دیگه باش بکنید الان وقتی شما این خلوت رو فراهم میکنید تازه مغز ما باید داده های مثلا زباله هایی رو که ما در هم باشیم حالا باید اونا رو غربال بکنید یعنی حتی مفهوم مراقبه حتی وقتی شما شکلش رو رعایت کنید بزرگت محتواش رعایت نمیشه تحقق پیدا نمیکن خب اینا رو اولا ما باید تشخیص بدیم و سکنی برش راهم یعنی توی زندگی توی جهانی که این شکل ارتباطات مفهوم پرایبسی و خلوت را عرض کرد این حجم عظیم اطلاعات 
شما چه بخواید چه نخواید شما رو مورد حجوم قرار داده و فضاهای آگاهی و شناختاری شما رو اشغال کرد اینی که شکل زندگی پیدا کرده این آقا این مفهوم زمان یه مفهوم کاملا مدرنه ببینید الان من شما ساعت مثلا چون در هفت بعد از ظهر قرار داشتیم درسته من هفت یا هشت بود هفت و نیم هفت و نیم خب شما من اینجا به هر نگام ما به ساعت نگام میکنیم اقربه که اومد رو هفت و نیم من اتون کن قرار میکنیم یعنی دقت کار ما اینجاست قدیم ما بخواستم با هم قرار بذارم مفتن مثلا دم قروب بیادم دم سر خرمن همیگر ببینیم حالا در به قروب یه تیف وسیعه یعنی <تصفيق> من زمان فرق میکنه حس افراد از زمان فرق میکنه حالا هم ببینید شما ببینید یکی از ما یکی از این تانم که متخصص آموزش پرورشه ما بحث میکردیم میگفتش که ببینید الان من شما با هم داریم گفته بو میکنیم آقای سمیر کرم از من میپرسن که ما چقدر وقت داریم؟ ترجم میکنیم؟ این سوال اگه مثلا ست سال دویست سال قبل شما از یک کسی میپرسیدی چیز میکردین شما میرفتی سر یک کلاسی مثلا سر طرف یک شیخی فرش کنید که درسی داشت یک معلمی درسی داشت ساعت نداشت که گفتم از آن صبح میاد بعد از از آن چستن بحث که تموم شد هم وقت بحث تموم شد اینجور نبود که بگن که آقا ما ساعت دو ساعت داریم سر دو ساعت هم تموم میشه نه آقا اصلا هم چیز اصلا این محبوب نزد وجود نداشت که ما اینجا برای یه ساعت قرار رو بحث کنیم حتی اکثر این بود که از آن زور که میگفتن گفتن گفتن خالبار بریم نماز رو بکنیم و این نکته همینی ببینیم الان نظام آموزشی ما اینجوری بنا شده شما با استادتون خواهد که مشورت بکنیم باید خوش وقت بگیر. من الان دانشون که میخواد من ببینه میگم مثلا ساعت فلان میای من ساعت فلان تا فلان وقت دارم در این موقع تو وقت 15 دقیقه است 15 دقیقه تموم شد باید برنش بره برای اینکه نفر بعد پشت در نشسته سر کلاس من سر ساعت معینی میرم مهم نیست که بحث کجا رسیده زمان که تموم شه من باید کلاس تموم بکنم برای اینکه اگه تموم نکنم به کلاس بعدیش نمیرسم من خودم به کلاس بعدی نمیرسم ترجمه میکنید این اصلا معنا نداشتی در گذشته. ترجمه کنید من و شما وقتی با هم بحث میکنیم بحث با وقتی تموم میشه که بحث تموم میشه نه وقتی که وقت به سرام ترجمه میکنید خب ببینید این مفهوم مفهومی که شما در واقع به جای این که از بیرون چیزی به ساختار شما شکل بده ساختارها از درون میجو چنده میاد اقتضاعات اون است که ساختار میبخشه نه اقتضاعات بیرونی که ساختار ها رو تحمیل بکنه اینا کاملا دونو سبت زندگی تفاوته و تربیت معنوی توی اون سنت معنوی ما توی اون جهان شد حالا ما یکی از مشکلات و بحران های ما اینه که من به اون محصولات رو توی این زمین بکاپیم یا محصولات رو به دست بریم خب میبینید که یه مشکلات وجود جواب نمیده در دارم میکنیم حالا اتفاقا حالا یه وقتی شاید بیشتر رو روش گفته بود کنیم یکی از مهمترین کامیمی که سنت ها ارفانی باش سر و کار دارم مفهوم زمان و مکانه ببینید مفهوم زمان و مکان خیلی پلقی از مفهوم زمان و مکانی که ما داریم فرق میکرده و تجربه های معنوی یعنی تماس با امر متعالی در چارچوب زمان و مکان تجربه دینی یعنی هم درجو میکنیم اما نه لزوما زمان و مکانی که من و شما امروز میفهم و درک میکنیم ما زمان و مکان ها با هم فرق میکنیم درجو میکنیم یه وقتی یکی از کارهای علمی خیلی خوبی که اگه دوستان اینجا اهل فیزیک و اینا هستن بودن این تاریخ مفهوم زمانه و مفهوم مکان هر دوست چه چه تحولی پذیرفته در تاریخ بشر شما ببینید 
ما الان مفهومی از زمان و مکان رو به کار میبریم که در واقع تایب زیادی محصول کالیله است کالیله برای اولین بار گفتش که ما تمام جهان رو و تو پنج تا زخت رو گفتیم یکی زمان است یکی مکان است یکی جرم است و ارز کنم که یکی حرکت چارتا چارتا چیز اصلی مفهوم اصلی بود بعد کنم نوشه هم بشه تا خوشم اینا اینجوری نبوده که گذشته های ما خودشون و تجربه هاشون رو میفهمیدن و اجزای این تجربه ها رو هم مفاهم نمیشه 